يعني في سنة 2050 تقريبا 2050 وليست بعيدة بيكون يبدأ يصيرون أعداد كبار السن أو نسبة كبار السن أكثر من صغار السن أي. وهذه إشكالية ابني على فكرة قال لي حظكم ليش؟ قلت ليه؟ قال لي حظكم أنتوا اللي خلاص ربيتوا أبنائكم وكذا يقول الآن التربية بتكون صعبة فعلا لا بتكون صعبة لأننا ما متعودين على بعض القيم على بعض غرس القيم كنا نوكلها للآخرين نوكلها للآخرين لا لا هي مسؤوليتك بس أنت بشكل عام تشجع الإنجاب يعني مقالة مقالاتك تغريداتك فيها واضح أنا أشجع الإنجاب بحدود لا والله ما أشجع ما أشجع إطلاق الإنجاب وش الحدود؟ الحدود يعني مثلا في في الوضع الحالي أيه؟ أنا أتصور تجاوز أربعة عدد يعني كبير هذا سقراط من إذاعة ثمانية وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستهدفات ومستجدات رؤية السعودية 2030 ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور رشود الخريف المختص في جوانب الديموغرافيا والتركيبة السكانية وتكلمنا كثير في المقدمة على هذا المفهوم وش علاقة السكان بالاقتصاد ويمكن الحلقة هذه مو متوقعة في بودكاست سقراط عشان الصورة النمطية للرؤية وأنه أغلبها اقتصاد بس لما نفتح وثيقة الرؤية نلاقي أنه أول محور في الرؤية هو مجتمع حيوي فشعرنا بأنه مهم نحكي عن المجتمع كيف تفاعل مع الرؤية إيش الأثر الإيجابي والسلبي اللي عاشوا المجتمع الفترة الماضية مع مستجدات وبرامج ومستهدفات الرؤية تكلمنا على موضوع القيم على موضوع الهوية على موضوع عمل المرأة وأثره على الأسرة على معدلات الإنجاب على أشياء كثيرة تتعلق بالمجتمع ونشعر أنه لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالرؤية وبرامجها ومبادراتها وختمنا اللقاء كالعادة بمجموعة من أسئلتكم الثمينة مثل إيش أثر انخفاض معدلات الإنجاب إيش هي أسباب الطلاق وكيف يرى ضيفنا موضوع الهجرة لمدينة الرياض من أغلب مدن المملكة هل هو شيء إيجابي ولا شيء سلبي أترككم مع الحوار حياك الله أبو محمد شرفتنا ونورتنا أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الله الكثر حقيقي. والله تسلم برنامج جميل ومبادرة رائعة منكم يلا التوفيق فأنا أهنئكم على هذه المبادرة الرائعة تسلم تسلم يا محمد ابني على فكرة يتابعكم أوه. وقال لي ما شاء الله يوم قلت ذكرت اسمك أي. قال ما شاء الله وش هذا هذا أجل هو وصلتنا هو اللي أقنعك أجل فرصة جميلة يقول فرصة, فرصة جميلة لنا. ورائعة الفرصة لنا والله وأنا سعيد جدا بوجودي معك تسلم تسلم أنا ببدأ أبو محمد بإني أسألك عن الصدمة الفكرية اللي عشتها لما كنت تسولف مع دكتورك في الجامعة في الدراسات العليا عن موضوع عدد الأبناء وقال لك الموضوع ما هو مجدي إنجاب الأبناء ليس مجديا صحيح احكي لي عن القصة هذيك وصدمتك <تصفيق> والله قصة أنا خرجت من المملكة ورحت هناك وخاصة في وقت بعثتي الوقت م... الوقت والانطباعات عم شام. مختلف كان في نهاية 1979 بداية 1000 لا والله 1980 80 اي اي ولكني جئت من من وسط ريفي انا من حوطة بني تميم نعم نعم حالك فكان في احد الاساتذة ودرسنا فترة وجلس فترة بدون ابناء وكان في لقاءات اجتماعية ينظمها القسم فاستغربنا انه الزملاء وكان عندي يعني الشجاعة اني اساله فقلت له يعني ان عندنا الانسان يتزوج يجلس فتره خمس سنوات وكذا ما انجب يكون فيه يعني سبب وش السبب اذا سمحت لي عن تاخرك في الانجاب خمس سنوات هو هو متزوج بس ما عنده ابناء متزوج بس ما عنده فقال لي والله هنا حسبتها وجدت تكلفه تنشئه طفل عاليه جدا واحتاج انا يعني اعيد النظر في امور الانجاب وايضا اخطط فذكر لي رقم مهول قال لي ان تكلفه تنشئه الطفل حسب حساباته اذا كانت ذاكرتي يعني ما خانتني 200000 200000 دولار يقول تكلفه تنشئه الطفل الى بلوغه سن 18 وهو مبلغ ضخم فيقول يعني ما هو المردود؟ 
من الاطفال وهذا يقودنا الى الى نظريه اقتصاديه عن العائد والتكلفه لتفسير السلوك الانجابي وهو تفسير اقتصادي ان الانسان لا شعوريا احيانا ما يجلس بالقلم والورقه يحسب ولكن لا شعوريا يجي الشعور ما هي الفائده والعائد من انجاب الاطفال وما هو وما هي التكلفه اذا زادت التكلفه كما هو في المشروعات الاقتصاديه يمكن يزعلون عليه المشاهدين اذا زادت التكلفه على العائد غالبا ما نتخذ القرار قرار استثماري قرار دخول جامعه قرار زواج ويدخل في الامر حتى العوامل النفسيه ليس العائد يقولنا العائد انه عائد اقتصادي بحت فلوس وانما عائد نفسي احيانا يعني شعور الطفل بالمرض في ليله ظلمه واضطرارك انك تقوم من نومك تروح بالمستشفى هذه تكلفه نفسيه فكل هذه التكاليف توضع في في الاعتبار بس طبعا هذا هذه كلها يعني تصوراتك مؤخرا لكن في ذيك اللحظه ما كان هذه رده فعلك لا رده فعلي فعلا وش كان رده فعلك وانت تسمع هالكلام؟ رده فعلي حسيت انه غلطان حسيت انه يعني ما, ما تخيلت ان انسان يفكر بهذا المنهج وحتى يعني استكثرت ان الانسان يحسب الـ الـ يضع الـ الـ الانسان في معادلة في معادلة اقتصادية أي. أنا مع مع الزمن ومع تدريس المقررات الديموغرافية بدأت يعني ربما أتكلم عنها بسهولة وتغير الزمن طبعا أنا ما أدري عن شعورك يا أبو عبد الرحمن عن واحد يتكلم عن كوست بنفيت ولا شيء في فيما يتعلق بالإنجاب والإنسان لا ولو أخذناها برضه في سياقها ال ال الاجتماعي والديني يعني احنا مثلا عندنا في ثقافتنا موضوع انه ترى يولد يولد رزقه معه صحيح, صحيح. آه ترى يعني رزقهم على الله الـ الـ آه تزوج الودود الولود فاني مكاثر منكم الامم صحيح. فكل هذه الـ 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 المحفزات لما تجي آه لشخص تشربها ونشا عليها ثم تقول له والله انجاب طفل مو مو مجدي اقتصاديا والله تصير فيها صدمه صدمه واحنا اليوم ابو محمد صراحه سعداء باننا نكسبك ضيف معانا لتغطية صحيح. ملف ما قد ما قد غطيناه ابدا في بودكاست سقراط اللي هو ملف التركيبه السكانيه والمجتمع والتغيرات المجتمعيه الناتجه عن رؤيه السعوديه 2030 وقصه صحيح. الحلقه يعني انه قاعد اسولف انا واحد من خواري فيقول يا اخي طبعا هو عنده كذا تحفظات على بعض التغييرات اللي صارت فيقول لي يا اخي ليش سقراط ما عمرك جبت احد يتكلم عن الشان الاجتماعي؟ ترى تغيرت اسرنا وعيالنا ما عاد يسمعون كلامنا وصاروا مراهقين ويروحون ويجون بدون شورنا. فقلت له انا يعني انه سقراط ما له دخل في الاشياء هذه، سقراط مركز في الرؤيه. فقال لي والرؤيه ما لها دخل في المجتمع؟ لما سال السؤال هذا كانه صحاني من صوره ذهنيه في يعني في مخيلتي انه الرؤيه بس اقتصاد. صح واذا فتحت وثيقه الرؤيه حتلاقي انه اول محور فيها مجتمع حيوي صحيح آه فرجع وعاني وقلت خلونا نبحث عن آه شخص مختص يقدر يساعدنا اننا آه نوثق حكايه التحول المجتمعيه اللي قاعده تصير ونفهمها اكثر في اجزاء ايجابيه في اجزاء قد لا تكون ايجابيه آه صحيح. او في اجزاء انطباعيه كل شخص له انطباع الخاص عنها فاحنا اليوم سعداء ان نكسبك وقبل ما ندخل في الجزء اللي يخص رؤيه السعوديه 2030 والمجتمع السعودي خلينا نفهم بشكل عام وش علاقة المجتمع وعدد السكان بالاقتصاد؟ علاقة السكان بالاقتصاد علاقة وطيدة فالسكان يؤثر على الاقتصاد والاقتصاد يؤثر على السكان في في العرض من القوى العاملة في تغير التركيبة السكانية خاصة التركيب العمري يجعل المجتمع هرم يؤثر على العرض من القوى العاملة يؤثر على زيادة كبار السن يؤثر على صغار السن فكل هذه التغيرات اللي اللي نتحدث عنها يعني حدثت في المملكة يعني والدول الأخرى مثل اليابان مثل إيطاليا مثل أسبانيا مثل تعاني معاناة كبيرة نتيجة التغير في الديموغرافيا يعني تغير التركيبة السكانية بس هل هو نعمة ولا نقمة يعني إحنا نشوف في دول مثلا تعاني من فقر واوضاع باساويه لان عدد السكان عالي صحيح. وفي دول تستقطب مهاجرين وتجيب عماله بس عشان تغطي فجوه الموارد البشريه فالسكان كثرتهم نعمه ولا نقمه 
هو ياتي دور السياسه السكانيه السياسه السكانيه وارجو ان السياسه السكانيه في المملكه تاخذ طريقها للاعلان والانتهاء لانها اخذت وقت طويل يمكن 15 سنه وهي في دهاليز المكاتب والادارات والمجالس السياسه السكانيه ينبغي ان تنظر للموارد المتاحه والامكانات التنمويه في الدوله والنمو السكاني في الدوله فيكون هناك توازن بين بين السكان وبين الامكانات التنمويه بعض الدول التي ذكرت الدول الفقيره ليس هناك تناسب بين الموارد المتاحة والنمو السكاني السريع ولنا أمثلة كثيرة في العالم ولكن يعني أحيانا بعض الدول مثل اليابان مثلا مواردها الاقتصادية محدودة خاصة الموارد الطبيعية ولكنها باستخدام العقل وبالحكمة وبمكافحة الفساد وبوجود مؤسسات مجتمع فاعلة تستطيع الدولة أن 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 توفر الإمكانات الاقتصادية للسكان حتى لو كانت فقيرة من الناحية الطبيعية. وفي الوطن العربي مع الأسف الشديد دون ذكر أسماء دول هناك دول لديها موارد وافرة وإمكانات عالية ولكن الإدارة مشكلة الإدارة وقد يكون شيوع الفساد في الدولة يحد من إمكانية توفير عيش كريم اللي سكانها فلذلك يعيشون البطالة والفقر وكذا نتيجة عدم إدارة هذه الموارد بالشكل الصحيح ونتيجة يعني انتشار الفساد وانت لك تغريدة في في أوغست 2020 تقول أنه معدلات الإنجاب في أغلب العالم أقل من طفلين وهذا يعني أن يتوقف النمو السكاني في 2100 متوقع أنه يتوقف نمو السكان في كوكب الأرض عام 2100 بعضهم يقدر حتى 2000 و2060 قبل بعد اي قبل طيب واذا وش بيصير اذا توقف نمو السكان في الكوكب؟ الدول ستتاثر تاثر كبير خاصه الدول المتقدمه الان لان بتكون الهرمه بيكون القوى العامله تنكمش القوى العامله عندها بدرجه كبيره لدرجه انه بيؤثر على الناتج المحلي على النمو الاقتصادي بدرجه كبيره لابد ان يجدون سبل اما تحفيز المراه للانجاب وهذا من أصعب الأمور لأن المرأة متى ما تعودت على نمط حياة معين وثقافة يصعب تغيير سلوكها لأن تغيير السلوك كما تعرف يا أبو عبد الرحمن صعب يعني تغيير السلوك يحتاج وقت يحتاج حوافز يحتاج حتى لو غيرت شوي وارتفع الإنجاب قليلا لن يوفر القوى العاملة الكافية لاستمرار النمو الاقتصادي الخيار الاخر قد يكون الهجره، فتح باب الهجره. فتح باب الهجره في حساسيه كبيره لانه يسهم في تغيير التركيبه السكانية. السكانيه وخاصه في الدول الاوروبيه هناك اسلامك فوبيا يعني الخوف من 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 الدول الناميه عموما وخاصه المسلمين اللي يغيرون التركيبه التركيبه الاجتماعيه التركيبه السكانيه في الدوله. واليابان ايضا من الدول التي يعني حذره في في فتح باب الهجره رغم انها الان تعيش يعني خلينا نقول كارثه ديموغرافيه لان القوى العامله تنكمش كبار السن يزداد عددهم وتزداد نسبتهم معناته إيه؟ انه حاجه لرعايه صحيه و... حاجه لرعايه صحيه الى اهتمام كبير وغالبا الرعايه الصحيه لكبار السن اكثر تكلفه من رعايه صغار السن وهذا مدخل ابو محمد لموضوعنا اليوم اللي هو اثار الاجتماعيه سواء اللي بسبب الرؤيه او اللي ترافقت مع الرؤيه لان بعضها ما هي بالضروره رؤيه، في العولمه تسبق الرؤيه وفي اشياء كثيره كلها وضعت اثار على المجتمع السعودي اليوم. فانت لك مقاله في في مايو 2022 هالسنه بعنوان نمو سكان العالم بين الانكماش والتفاوت. وذكرت فيها انه كثير من الدول العربيه شهدت انخفاض لدرجة أنه إسرائيل صار معدل الإنجاب فيها أكثر من الأردن وسوريا ولبنان والسعودية صحيح. اليوم نشرت يعني نشرت أرقام يعني قريب أنه السعودية معدل الإنجاب فيها انخفض إلى نصل 2.1 وهو الرقم اللي يعني بالكاد يكفي للإحلال أنه كل اثنين ماتوا أنجبوا اثنين مكانهم فحدثني عن وش اللي قاعد يصير في معدل الإنجاب في السعودية أنت قاعد تقول أنا بنحفز المرأة على الإنجاب احنا اليوم اللي عندنا موضوع العكس صاير فيه 
يعني انحدار حاد في اعداد النسب اللي انجاب صحيح قبل ما ابدا في ذي انا ودي يعني اواصل في الموضوع السابق واشير الى ان اذا استمرت الظروف الديموغرافيه او الوضع الديموغرافي في المملكه على ما هو عليه واستمر على نفس الوتيره يعني في سنه 2050 تقريبا 2050 وليست بعيده بيكون يبدا يصيرون اعداد كبار السن او نسبه كبار السن اكثر من صغار السن أي. وهذه اشكاليه لك ان تتخيل يعني في سنه 1900 و92 تقريبا كان 49% من السكان السعوديين دون سن 15 الان 30% او اقل لا انخفاض كبير يعني 19 نقطه 19% انخفاض في نسب صغار السن فاذا وصلنا مثلا 50 بيكون كبار السن اكثر طبعا اللي صار اذا تحدثنا لماذا حدث هذا الامر الوضع والتحول الديموغرافي اللي يحدث في المملكة ويحدث في بعض الدول هو حدث نتيجة المتغيرات التنموية وليس نتيجة تدخل الدولة بشكل مباشر يلا حددوا خلنا بسطة محمد متغيرات التنموية التن... كلمة التنموية شوي. مثلا الدولة الدولة بخططها التنموية الرائعة أحدثت تغيير في حياتنا من حيث التعليم التحاق المرأة بالتعليم التحاقها بسوق العمل تحسن مستوى المعيشة الانفتاح على العالم الخارجي تغير نمط الأسرة يعني تغير المفهوم الأسرة كل هذه أحدثت تغيير في في أيضا وفيات الأطفال الرضع كان أول أكثر الأسر تنجب أعداد كبيرة من الأطفال لعله يبقى منهم ما يكفي لأن أحيانا الإنجاب الوفيات الأطفال الرضع عالية, عالية جدا. جدا فلذلك لو تسأل كبار السن أو الناس اللي حتى في أعمارنا تجد اسمه تكرر سمي عليه عديد من من المرات لأنه يسمى عليه ثم يتوفى ثم يسمى عليه فتحسن الصحة العامة في الدولة تحسن مستوى المعيشة الالتحاق بالتعليم كل هذه أدى تغير العادات والتقاليد انتقال الناس وهذا جدا جدا مهم انتقال الناس من القرى والبادية إلى العيش في المدن وثقافة المدن وعيش المدن يختلف تماما وحتى القيم القيم الحضارية تختلف عن القيم في, في الريف أو البادية التي تعزز الأسرة الكبيرة وتشجع الأسرة الكبيرة لأن فيها فيها نوع من الاعتزاز والتباهي بالأسرة الكبيرة والأبناء الكثر في الحضر لا الحضر تكلفة عالية تربية صعبة ما في ما فيه اللي في في الريف أنت تنجب وابن عمك وجارك كلكم تتكاملون كأسرة وتساعدون في التربية في المدن إشكالية كبيرة لأنك أنت تربي أبنائك لوحدك أنت المسؤول عنهم المكان ضيق لا يستطيعون اللعب في شقه وكذا اذا زاد زاد العدد الاطفال لا بد ان تنتقل لمسكن اوسع وهذا يكلف ايضا اكثر فقيمه الطفل اللي تحدثنا عنها في بدايه الحلقه تبدا تشتغل لانك انت الان تربي طفل الى ان يبلغ 18 او 20 او حتى اكثر ولا فيه مردود يعني في الريف في مردود يرعى الغنم يحصد البرسيم يساعد الأسرة أو حتى في مهن حرفية فالمجتمع تطور وصار فيه التخصص ما عاد صار فيه أيضا المهن متسبب فصار التخصص يدعو إلى تعليم الأبناء تعليم جيد حتى يجدوا العمل ولذلك البطالة اللي عندنا أحيانا توجيههم ل لتخصصات معينة لأعمال معينة تشجع على كل هذه الأمور بالإضافة إلى لو ندخل في التفاصيل الكثيرة يعني قيمة الطفل ورعاية الآباء عند الكبر تغيرت تماما يعني كان أول يأملون ولا زال كثير منهم بحمد الله خاصة في مجتمعنا يأملون أن الطفل أو الولد يرعى أبوه أو البنت حتى هذا بوليصة التعيين الطبي ايه فالان مع وجود الضمان الاجتماعي، مع وجود بعض المؤسسات الاجتماعيه، مع وجود بعضهم حتى التخطيط لما بعد التقاعد، اصبحت اصبح الاعتماد على الابناء انهم يقومون باعاله الابوين 
اقل مما كانت عليه في الماضي وهذا ترى نمط عالمي يعني ما بنا لوحدنا نعيش هذا النمط في الدول سبقتنا الدول الغربيه ونحن نحذو هذا الحذو وارجو ان المؤسسات الاجتماعيه يعني يكون فيه نوع من التماسك وتكون الاسره الاسلاميه والسعوديه اكثر تماسكا من الاسر اللي في الغرب لا ندعو الى الى يعني ضعف ضعف تماسك الاسره طب انت الان شرحت ال- ال- الواقع طب هل هذا واقع زين ولا شين لانه كلها اشياء ايجابيه بس المخرج النهائي انه الانجاب اقل طيب هذا هذا كويس ولا مو كويس الانجاب انه يكون اقل اي انه ين- ينحدر بهذه السرعه كان مفاجئ لان كنا نتوقع ان المملكه لان ما يوجد نظام لنظام لتنظيم الأسرة ولا يوجد دعم من الدولة لهذا الاتجاه كنا نتوقع أنه, إنه بي بيستمر على مستويات يعني أعلى من ذلك قليلا خاصة أن يعني هناك محفزات للإنجاب يعني عندنا إجازة الأمومة عندنا إلى حد ما أيضا صندوق التنمية العقاري يمنح يمنح الأسر وخاصة يفضل الأسر المتزوج وأسرته يعطيهم أولوية أصلا متزوج ما يعطيهم ما يعطيهم فلذلك يعني الإنسان يستغرب أنه ينخف ينخفض الإنجاب بهالمعدلات المعدلات السريعة أنا أعتقد أنه ينبغي الآن التوقف خاصة من الجهات المسؤولة وصياغة سياسة بناء على دراسات لأن قد تكون الإحصاءات أيضا غير دقيقة لأن عندنا وافدين كثر كثير من الوافدين عندنا نساء وما ينجبن ما ينجبن وإذا حسبت معدلات الخصوبة الكل معدل الخصوبة الكل الكلي يكون فيه نوع من التشويش وعدم الدقة لوجود هؤلاء النساء لابد من حساب معدل الخصوبة الكلي للنساء السعوديات فقط لكي نعرف بالضبط مدى انخفاض الخصوبة في المجتمع السعودي ولو أن في هذا المجال أنا اطلعت على الكتاب الإحصائي لوزارة الصحة ويشير إلى أن معدل الخصوبة الكلي بلغ واحد واحد وتسعة بالعشرة يعني حتى أقل من مستوى الإحلال أنا ما ما أعتقد أنه دقيق يعني ما يمكن يكون بهذا الانخفاض السريع جدا لذلك نعود لسؤالك أنا أعتقد ليس من الأفضل أن ينخفض دون مستوى الإحلال لأن المملكة العربية السعودية دولة نامية رؤية طموحة تحتاج إلى مزيد من السكان تحتاج إلى مزيد من مزيد من القوى العاملة لذلك لسنا في في دولة يعني تفضل أن الإنجاب ينخفض حتى الدول مثل إيران إيران قبل فترة بلغ مستوى الإنجاب فيها دون مستوى الإحلال وحاولت تحفز وشوف الإحصاءات الخاصة بدولة إيران الآن فوق مستوى الإحلال حتى هي يمكن أعلى من من مستوى الإنجاب في المملكة أنا أتخيل الحين واحد يسمعنا ويقول السعودية محتاجة قوة عاملة طيب ومشكلة البطالة اللي الحين يعني فوق المليون شاب وفتاة سعوديين ما هو لاقين وظائف فكيف نجمع ما بين انه انت تقول السعودية طموحة وتبغى تبغى موارد بشرية اكثر والموارد البشرية اللي اليوم موجودة ما هي لاقية وظائف والله البطالة الموجودة الان هي بطالة يسمونها هيكلية لان المتعطلين الان بمهاراتهم وكذا لا تتوافق مع فرص العمل المتاحة في سوق العمل وهذه إشكالية هذه إشكالية تراكمية جاءت نتيجة التعليم نتيجة تخطيط للتعليم على مدى سنوات طويلة ولكن الرؤية الرؤية برامجها المختلفة برنامج تنمية الموارد البشرية برامج طموحة جودة الحياة برنامج جودة الحياة هدف في برامج كثيرة في الدولة الآن تسعى لإصلاح هذا الخلل في خلل خلل في تخريج ناس من الجامعة في في بمهارات وبتخصصات لا يحتاجها سوق العمل لذلك أنت لابد أن أن تهيئ أن تؤهل هؤلاء وأن تخطط لما سيأتي في, في, في المستقبل فهي لا تعني البطالة إن إن ما نحتاج قوى عاملة إن مثل الدول الفقيرة ما عندنا إمكانات لا هي بس سوء تخطيط في 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 المنتج في في العرض من القوى العامله. واود ان اشيد الصراحه بالرؤيه 
فيما يتعلق بالبطالة وخاصة بالمرأة يعني هل تتخيل أنه كانت مشاركة طبعا وحققت الرؤية مستهدفاتها فيما يتعلق بالمرأة فكانت نسبة ومعدل المشاركة للمرأة 17 تقريبا 17% أي أن 17% من النساء في سن ال في سن في سن العمل يشاركون في قوة العمل أصبحت هذه النسبة 34 كان هدف الرؤية الوصول 30 في 20 30 في 20 الآن 34 تجاوزنا تجاوزنا معدل البطالة للمرأة كان فعلا فعلا مرتفع كان قبل خمس سنوات ست سنوات كان 34% تخيل أكثر من ثلث القوى العاملة النسائية معطلة متعطلة يعني وإذا قلنا متعطلة يعني المتعطل هو الشخص الذي في سن العمل وقادر على العمل قادر على العمل ويبحث عن العمل ولكن لا يجد هذا العمل يعني ال 34% هؤلاء هؤلاء في سن العمل يرغبون في العمل يبحثون يبحثن عن العمل ولكن لا يجدن العمل هذه النسبة انخفضت في عام 2020 إلى انخفضت إلى 22 لاحظ نسبة كبيرة طبعا 22 عالية 22 عالية ولكن ولكنه انجاز هائل وغير غير مت... يعني غير متوقع الموضوع هذا صار فيه جهود جباره جداً. في موضوع تمكينهم من دخول سوق العمل ازاله العوائق السماح لهم ب قياده السياره اللي مكنهم من الوصول للعمل في انظمه التحرش انظمه ال... كل... عدم اشتراط ولي الامر موافقه الامر لعملها فتح قطاعات جديده ما كانت متاحه لها كل هذه الاشياء ادت الى قفزه هائله صحيح. في هذا الرقم زي ما تفضلت وهو انجاز جميل السؤال هنا بما ان الحلقه مركزه على الجانب المجتمعي ايش اثر هذه القفزه الكبيره على النواحي الاجتماعيه على لانه اليوم في كثير جدل في تويتر يمكن تتابع انت كثير من الناس ينسبون او يربطون حالات مثلا الطلاق حالات انخفاض الانجاب بعمل المراه هذا الربط هل هو دقيق اولا وثانيا نرجع للسؤال اللي قبله وش اثر الاثر الاجتماعي لهذه القفزه الكبيره في مشاركه المراه في سوق العمل. مشاركه المراه في سوق لا بد لها لها تاثير ولكن يعني من الجانب الاقتصادي صعب ان نصف نصف المجتمع معطل عن العمل وفي نفس الوقت نستعين بنساء من خارج المملكه نستعين بقوى عامله يمكن المراه ان تؤديها وبعض الاسر فقيره تحتاج الى إلى قوة العمل النسائية لدعم دخلها وبعض الأسر ليس لديها أبناء فلذلك مشاركة المرأة جانب إيجابي جانب إيجابي جدا جدا ولكن ينبغي أن نوجد المؤسسات التي تحمي هذه المرأة التي تحمي الأسرة التي تدعم الأسرة كيف؟ وتوفر لها مثلا رياضة أطفال متاحة وبأسعار معقولة ساعات يكون فيها نوع من المرونة لبعض النساء العمل من بعد يعني فيها يعني تقن يعني فيها أشياء كثيرة يمكن يمكن التوصل إليها بحيث أنها ما تؤثر على على تركيبة الأسرة بس هل في هل الربط هذا صحيح إنه دخولها لسوق العمل أوكي متفقين إنه أثر الاقتصادي إيجابي بس كثير يربطون بينه وبين الأثر الاجتماعي السلبي هل هذا الربط دقيق أنا أتصور فيه إيجابيات وسلبيات ولا بد أن يكون فيه السلبيات مثل يعني مثل مثل ارتفاع الطلاق مثل وش علاقة أن المرأة تعمل بأنها ترتفع مثل الطلاق. الإنجاب أيضا اللي تحدثنا عنه مضبوط إيه إذا كانت اشرح لنا وش الربط ما بين عملها والطلاق وعملها وتأخر الإنجاب التأخر الإنجاب واضح ما يبي له ما يبي له يعني مطوع مطوع <تصفيق> انها اذا كانت تعمل وخاصه اذا كانت طموحه في عملها وتريد ان ترتبط بالعمل ساعات اطول بيكون على على حساب تفكيرها انها تنجب فمو هم معقول انها تبرز في عملها كمديره كرئيسه حتى لشركه وكذا وكذا وفي نفس الوقت هي تنجب كل سنه او كل سنتين طفل يعني شبه مستحيل فهذا الربط واضح هي. هذا الربط واضح طيب الطلاق وش علاقه الطلاق؟ بالنسبه للطلاق هو انا اعتقد انه لا زال المجتمع يحتاج الى نوع من التغير شوي 
بليان بعض بعض الازواج ما يتقبلون مثلا عمل المراه خاصه في بيئه فيها نوع من الاختلاط. هذا يوتر العلاقه الزوجيه لبعض بعض الاشخاص وقد قد يقود للطلاق اذا اصرت المراه انها تعمل في بيئه معينه قد لا يرغبها الزوج. ولكن هذه مرحله انا اتصورها مرحله تحوليه. والرؤيه يعني الان حتى لو نظرنا لاحصاءات الطلاق نجد فيه في ارتفاع ارتفاع في الطلاق في خلال السنوات الماضيه بحيث اصبحت نسبه الطلاق الى الزواج اصبحت اظنها 38% او من كل عشر حالات زواج ثلاث حالات طلاق ايه فنسبه عاليه كان قبل سنوات قبل عشر سنوات كان 23% فارتفاع ارتفاع يعتبر كبير جدا هذا الارتفاع انا اعتقد وافسره انها انها حاله تصحيحيه يعيش المجتمع في في مرحله تصحيح أنا كيف أنا كيف التصحيح بقتبس شيء لانه له علاقه بهذا الموضوع لك مقاله رائعه جدا وهي اللي يعني عرفتنا عليك فشكرا لهذه المقاله وانصح اي احد انه يقراها في ديسمبر 2018 كتبت مقال بعنوان التغير الاجتماعي والمجتمع السعودي في ظل 2030 ولخصت فيها مجموعة من التغيرات الناتجة أو المتوقعة للرؤية وحراكها الاقتصادي والاجتماعي ومن بين التغيرات اللي ذكرتها أقتبس كلامك حصول المرأة على الدخل سيؤدي إلى استقلالها مما سيعيد تشكيل الأدوار داخل الأسرة صحيح وهذا له لو ارتباط بحديثنا قبل شوي في موضوع الطلاق اشرح لي كيف يؤدي زيادة دخل المرأة إلى تغير دورها في الاسره. لان النمط التقليدي ان الزوجه تعتمد على الزوج. والاعتماد الاعتماد المادي المعيشي على الزوج هو جانب سلبي الى حد ما. خاصه في ضوء علاقه زوجيه غير ناجحه. لانه يجعل المراه الصراحه تعيش ظلم، لانها مضطره للعيش مع رجل هي لا تستطيع ان تحمله. وجود وجود الخيارات العمل وكذا وكذا يخلصها من الزواج الغير ناجح خلينا نقول الذي قد يعني يؤثر على كرامتها فهذا جانب ايجابي ان الطلاق احيانا قد ولو انها يعني غير محبب بس هو احيانا حل للعيش حياه جميله ورائعه لذلك ارتفاع حالات الطلاق الان نتيجه عمل المراه ونتيجه أنا أشوفه ممارسة يعني لخيار لم يكن متاح سابقا نعم وهو حالة تصحيحية مم. يعني مرحلة تصحيحية قد تكون إيجابية يعني في المستقبل نتيجة تغير أنماط الحياة والأدوار والقيم القيم المجتمعية بتتغير مع التغيير الاجتماعي الهائل اللي يمر به المجتمع السعودي المرحلة التصحيحية ذي أن في زيجات غير ناجحة في الآن مجال تصحيح لأن الأنظمة تسمح الأنظمة تشجع كان في الماضي نساء يعشن حياة يعني حياة ترى يعني حياة خلنا نقول تعيسة لأنها ما تستطيع الخروج من 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 القفص الذهبي أو القفص الحديدي فالآن الأنظمة تتيح لها المجال طبعا الأنظمة طبعا أيضاً وجود دخل بالنسبة لها وجود دخل أيضا وجود دخل يعطيها نوع من الاستقلالية طبعا ما في ما في تغيير بدون ضحايا ما في التغيير حتى الرؤية يعني عندها استيعاب أن التغيير اللي يحدث في المجتمع بيكون له ضحايا لذلك جاء حساب مواطن وجاءت أشياء أخرى تحاول أن تخفف وطعة التغيير على بعض الأسر فبيكون بيكون في التغيير بيكون في التغيير على الأسر الأطفال لأن المجتمع بعد ما يمر بمرحلة تغيير اجتماعي بعض القيم تتلخبط يعيش المجتمع حالة خلينا نقول فوضى قيمية بعض الأحيان وبعض الناس يفهمها أنه والله اختلت القيم هي اختلت القيم القديمة والمجتمع يكون يكون قيم جديدة وهذا يأخذ وقت فترة الفوضى القيمية بعدين يكون قيم قد تكون مختلفة عن القيم السابقة واليوم إحنا وهذه طبيعة المجتمعات يعني ليسنا يعني لوحدنا في هذا الكوكب أنت برضو في نفس المقالة ذكرت أنه من ضمن التغييرات ستحدث طفرة في طفرة التغير في القيم ولا بد أن ينسجم معها المجتمع ويعدلها 
ويتصالح معها مع مرور الوقت والتعليم هو المفتاح السحري صحيح يعني من الاشياء صراحه اللي بالنسبه لي شويه ما هي ايجابيه يعني بحكم متابعتي للرؤيه هو موضوع البرنامج المختص بالقيم كان اسمه برنامج تعزيز الشخصيه الوطنيه صحيح يعني كان موجود وله مستهدفات وله فريق وبعدين فجاه يبدو انه الامور ما كانت ماشيه كويس فتبخر او ذاب هذا البرنامج الان الحق ببرنامج تنميه القدرات بس لسه ايضا ما احنا قاعدين نشوف صحيح. آآ آآ يعني جهد رسمي او جهد واضح في تكريس او او غرس قيم ف ايش دور الاسره اليوم انا كرب اسره في ظل عدم وجود يعني سابقا احنا متكين على الدوله كل هي تسوي كل شيء اللي تعلم اللي تربي اللي تعلمنا الصلاه وتقفل المحل عشان نروح نصلي تسوي كل شيء نيابه عننا صحيح اليوم هذه الادوار كثير منها صار مسؤوليتك انت يا رب الاسره يا صحيح. الاب الام الابناء ففي ظل عدم وجود جهد رسمي لغرس قيم معينه انا كرب اسره وش المفروض اسوي الان الكره في مرمى او بشكل كبير في مرمى رئيس الاسره او رب الاسره اول كانت الدوله تصل مثل ما تفضلت لا تصلي رح ما ما تقول لا تصلي ولا ولا ولكن يعني بس العبات بالشكل الفلاني كانت مسؤوليه مسؤوليه كبيره التستر وكذا الان لابد ان تقوم الاسره بغرس القيم وفي في في ابنائها من من خلال الامثله الجود اكزامبل او القدوات القدوات فاذا كان الاب قدوه جيده الاخوه قدوه جيده فالاسره بتكون صالحه ومتعايشه مع ذاتها متعايشه مع المجتمع غير منعزله ما يعني اني احمي اسرتي اني اعزلها عن المجتمع لا اني اتعايش مع المجتمع اني اتفهم التغيير اللي يصير اني اغرس القيم النبيله في في نفوس الابناء وهذا جهد ليس بسيط ابدا ليس بسيط يمكن نتحدث عنه بسهوله ولكن عند التطبيق هو صعب وهل هو من اسباب عزوف او تقليل رغبه الاباء في انجاب ابناء لانه صار في اليوم عبء تربوي سابقا ما يحتاج انت المجتمع يربي وكل شيء مقص قص ممنوع صح. مقفل فنوعا ما ما في الريسك اللي او الخطر اللي موجود اليوم هل تعتقد هذا جزء؟ والله اعتقد في بعض ابني على فكره قال لي حظكم ليش؟ قلت ليه؟ قال لي حظكم انتم اللي خلاص ربيتوا ابنائكم وكذا يقول الان التربيه بتكون صعبه فعلا بتكون صعبه لان ما متعودين على بعض القيم على بعض غرس القيم كنا نوكلها للاخرين نوكلها للاخرين الان لا هي مسؤوليتك لازم تتحملها لان ترى ان الدوله تتدخل في في بعض الاشياء اللي تخص السلوكيات خاصه اذا ما تضر الدوله عندها انظمه تشرع تضع انظمه بحيث انك انت لا تؤثر على حياه الاخرين ولا تمس الاخرين بسوء ولكن اذا اذا حياتك هي خاصه فيك هذا هذا فهذا هو هذا هو الاتجاه السليم لان التدخل في خصوصيات الناس من قبل المؤسسات الرسميه ليس مناسب ينبغي ان تكون الاسره وينبغي ان يساهم التعليم التعليم في غرس القيم النبيله من ضمن ايضا المسجد أيه. ايضا المسجد يعني أه. المسجد يعني يوجه توجيه جيد نحو غرس القيم وليس فقط تاديه العبادات في اشياء كثيره ينبغي ان ان تحدث نتيجه هذا التغيير لان تغير طيب من يربي الاسره من يغرس القيم ايضا البرنامج اللي الذي اشرت له عن تعزيز الهويه والانتماء الوطني انا اعتقد انه يحتاج الى مزيد من الجهود ما بعد بدا انا ودي اشوف اي جهد لهم مو بمزيد انا ودي ودي بدون صراحه شيء محبط والله والله في حاجه في حاجه له في في حاجه الى ربطه ايضا بالتراث ربطه بتراثنا للحفاظ على الهويه، ربطه بالالعاب الشعبيه، ربطه بال بال ما ودنا نكون ايضا نتغير بشكل كبير وياثر على الهويه، لان الهويه الهويه هو كيف الاخرين ينظرون لك، انت تكون مميز، انت سعودي، انت مميز، يشوفونك انت مختلف. ايضا ينبغي غرس قيم الانتماء. وايضا الاسره الانتماء الوطني يمكن انا ما هو دوري هنا ابدي رايي انا محاور بس الجزئيه هذه اظن انها جميله من وجهه نظري اعتقد انه في فصل ما بين الهويه وما بين القيم، الهويه في جهود واضحه وملموسه اليوم يعني سواء 
في زينا في أكلنا في قصصنا في تراثنا في مواقعنا التاريخية في صحيح. في جهود رائعة في موضوع الهوية وفي حراك كبير حتى في نادي الإبل نادي الصقور المعارض اللي في هذا الجانب صحيح. صحيح. في جهد رائع في موضوع الهوية بس القيم هي اللي أعتقد أنه في غياب على الأقل من متابعتي أنا وانت ذكرت لها في نفس المقالة تكلمت على أنه في زيادة من ضمن التغيرات المتوقعة زيادة الحاجة الحاجة إلى إعادة صياغة الخطاب الديني وتعزيز ارتباط تعاليم الدين بالمعاملات بين الناس. صحيح. اشرح لي هذه، خلنا بورطك وأقول لك اشرح لي هذه. <تصفيق> <تصفيق> هو فعلا يعني وإيش المشكلة السابقة؟ وإيش الشيء اللي المفروض يصير؟ الخطاب اليوم؟ الديني يركز على العبادات مع الأسف في الماضي ويركز على الشكليات. كيف شكلك؟ كيف تلبس؟ كيف كذا؟ وعلى الاحكام وعلى الاحكام، ما يركز على التعامل يعني قد يكون الشخص يعني مثل تروح المسجد ويجي واحد مثلا ولو انه مثال بسيط يسرق الحذاء. كيف كيف الانسان يتخيل انسان رايح للعباده وما عنده القيم انه يحترم حقوق الاخرين او انه يروح يغش او انه يروح للصلاه ويتخلف عن الدوام وفي مراجعين كثيرين ينتظرونه في المكتب يعني يروح يجلس له ساعة إلا ربع وكذا هذه هذه الغرس القيم الإخلاص في العمل احترام الوقت احترام الآخرين احترام يعني تشوف الآن يعني في في بعض التناقض أحيانا في المجتمع تجي مجلس يجيك أحد الأبناء والأحفاد وذا ويحب راسه وكذا ويقدر الكبير يخرج في الشارع في السيارة شوف يسابق الاخرين و... ويتجاوز عليهم ب... ب... ي... على 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 حقوقهم في... في في استخدام الطريق يعني ياتي من ال... من من الجانب ال... او من الرصيف ويروح قدام الاخرين كلهم يعني وش دخل أنا... الخطاب الديني في هذه الممارسات؟ هذه الممارسه اذا اذا كان الايثار الايثار والانضباط واحترام الاخرين هي الدين الاسلامي يحث على على اعطاء الطريق حقه وعلى اعطاء الطريق حقه واعطاء الاخرين حقوقهم عدم الغش والاحتيال من غشنا فليس منا كل فانت تشعر ان كل الخطاب الديني من... سابقا ما كان قاعد ما كان يركز على المعاملات على, ال... على المعاملات على الاخلاص في العمل على جوده العمل على تجد فلذلك انا احس انه يعني الخطاب الديني في مجال حتى في غرس القيم الان اللي تحدثنا عنها دور المسجد دور ينبغي ان يكون له دور ايجابي ليس مثل الاول يعني اجبار الناس على الصلاه وقد تكون ظروفهم غير متاحه لدخول المسجد اما لطهاره او نحوها فالمسجد المدرسه التعليم التعليم ينبغي ان يكون له دور اكبر فيما يتعلق بغرس القيم النبيله وليس فقط تزويد الطالب بالمعارف وتلقينه، لابد من غرس قيم النبيله في نفوس الناشئه والاسره تتحمل القدر الاكبر. وايش ما... رايك في دور التعليم اليوم في غرس القيم؟ والله انه في جهود رائعه وسريعه متلاحقه ولكن الموضوع كبير الموضوع كبير. والتراكمات التراكمات الماضي كثيره فلذلك انا اعتقد انها في الطريق في الاتجاه الصحيح ولكن لم نرى نتائج يعني ملموسه يعني تدعو لل خلينا نقول الاطمئنان ان هناك غرس قيم ولو ان هناك يعني برامج رائعه وفي في تغيير تغيير كبير جدا في المناهج تغيير جديد في ولو نجات كورونا وعفست الموضوع بالكامل فأنا أعتقد أنها أثرت على التعليم بشكل كبير من ضمن التغييرات اللي أنت ذكرتها في نفس المقالة بأنه من بين التغييرات ذكرت هو تقبل الناس وإقبالهم للسكن في الشقق واشتخل التغير المجتمعي في نوع واختيار المنتج السكري للناس والله في الماضي الى الى حد قريب حتى في الحاضر الناس يفضلون المكان الواسع وهذا ليس غريب لان جئنا من ثقافه الريف اتساع المساحات جينا من الباديه على مد النظر كله بيتك فالناس متعودين على على اماكن واسعه 
وشرحه وفلل بمساحات كبيره الان الظروف الاقتصاديه والصيانه وكذا وكذا تدعو الانسان الى الى السكن في الشقق لذلك كان كان نسبه سكان الشقق السعوديين قليل الان الان بدا يرتفع يعني كم يمكن نسبتهم يمكن 34% ولو اني ماني متاكد 30% يمكن او 29% في الفلل ويمكن 30% في او 34% في في الشقق فلذلك لذلك هناك تحول الان الان الناس لا لا بد ان تسكن في يعني اذا كان الموارد هل المحرك اقتصادي انه انه لانه هذا اللي اقدر عليها ولا المحرك اجتماعي انه انه ما عاد احتاج اكثر من كذا لا المحرك اقتصادي اقتصادي بالتأكيد. يعني لو يحصل له بيت اكبر وتكاليف صيانه اقل بياخذ البيت ما اكيد انا اعتقد الاغلبيه بياخذون بيت فالمحرك الاقتصادي هو العامل اللي بيحرك ال... ولذلك في تلاقي مثلا هذه الظاهره اوضح في الرياض لكن لما تروح ل مدن اخرى في المملكه المدن غير الرئيسيه حتلاقي لسه موضوع الفيلا هي الاساس صحيح بعدين كل ما كبرت المدينه كل ما زادت التكاليف فيها بدات تولد فكره الشقه صحيح وش علاقه الشقق بموضوع الاسره النوويه انت انت تكلمت على موضوع التحول في شكل الاسره السعودي صحيح من شكل معين الى الاسره النوويه وش 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 الموضوع هذا وش علاقته بالشقق والله شهدت الأسرة السعودية تحول كبير خلال الثلاث عقود أربعة عقود فتحولت الأسرة من ممتدة أي زوج وزوجة وأبناء وأيضا أخ أو والدين وأقارب آخرين قد يكون يمكن أول كان يسكن في البيت أخ وزوجاتهم إخوة وزوجاتهم أو ابن مع مع الوالدين مع كذا الان هذا هذه الاسره الممتده الاسره الممتده في بيت واحد اي ممتده خارج اطار الزوج والزوجه والابناء المباشرين فبدات الاسره تتحول الى الاسره النوويه اي الزوج والزوجه والابناء لاسباب متعدده العامل الاقتصادي عامل اساسي اساسي ولكن عوامل اجتماعيه اخرى رغبات الناس في السكن تغيرت الان ليست ليست كالماضي بدا الابن حتى عند الزواج لا يرغب ان يسكن مع ابويه حتى لو كان البيت واسع وقصر بيروح يبحث عن سكن خاص فيه لان مفهوم بناء اسره خصوصيه خصوصيه الاسره الزوج والزوجه مفهوم تغير تغير ثقافيا كان اول لا يعني كان اول المراه تتقبل السكن مع الابوين، الان المراه اغلب النساء الزوجات ما يتقبل ان يسكن مع مع الابوين او مع الاخوان الاخرين. فهذا التحول التحول في اثر كثيرا على تربيه الابناء حتى اللي تحدثنا عنها قبل شوي. على رعايه الابناء على رعايه كبار السن. يعني احدث تغيير كبير جدا في كل كل تقريبا ملامح الاسره. لان الان ما في حد يساعدك في تربيه الابناء ما في حد يساعدك في في رعايه كبار السن ما يعني لا بد ان تعيش انت لوحدك لذلك رعايه كبار السن الان اذا كنت بتسكن في في شقه انت زوج يعمل وزوجه تعمل بيكون هناك صعوبه جدا لتوفير دعم للابوين مثلا في حاجه في حال الحاجه ل مما يجعلهم يلجؤون اما لاستخدام ممرضه او شيء من هذا او فهذه كلها طبعا اثرت والاسره النوويه بما انها اسره صغيره غالبا زوجين معهم طفل فهذا ايضا شجع الاعتماد او او التقبل موضوع الشقق لانه صحيح. المساحه اللي فيها تكفي الحاجه لهالحجم من الاسره والعيش في المدينه المدينه يعني نعود للعامل الاقتصادي مكلفه جدا إيه مكلفه جدا مكلفه جدا م... في نفس هذا السياق موضوع الاسره الجديده هي اسره عدد الاطفال فيها صار محدود جدا هذا مربوط بالحديث السابق معدات الانجاب وهنا في شخص اسمه فهد الحربي يقول انجاب اكثر من طفلين يعتبر انتحار كذا باللفظ هذا <تصفيق> والله اتصور عاد مبالغه مبالغه وش <تصفيق> الحجم ال 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 انا عارف انه يختلف من اسره لاسره لكن ومن شخص الى شخص ومن شخص الى شخص بس صح. وش معدلات الانجاب الطبيعيه الصحيه للمجتمع؟ ال ال في في شيء في الدراسات السكانيه يسمونه العدد المرغوب اي 
العدد المرغوب وأجري الدراسات عن العدد المرغوب وينبغي أن تجرى لأن هذا يبين لك اتجاهات الخصوبة في المستقبل العدد المرغوب يختلف حسب التعليم حسب التدين حسب مكان السكن اللي في الريف ولا في المدينة حسب ال يعني حسب حتى التنشية حسب العمر حسب في اختلافات كثيرة ولكن ما هو المتوسط المناسب يمكن هذا سؤالك يعني ما هو العدد الأمثل خلينا نقول للأسرة أنا لو أسألك وأسأل الأخ والأخت ريما وأسأل أيضا المشاهدين بيعطون إجابات مختلفة فأنا قد أقول مثلا أربعة خمسة ولكن بس انت بشكل عام تشجع الانجاب يعني مقاله مقالاتك تغريداتك فيها واضح انا اشجع الانجاب بحدود لا والله ما اشجع ما اشجع اطلاق الانجاب وش الحدود؟ الحدود يعني مثلا في في الوضع الحالي أي. انا اتصور تجاوز اربعه عدد يعني كبير كبير في, في الوقت الحاضر ولو ان ابنائي اكثر من اربعه ما شاء الله اي واقل من اثنين اقل يعني أقل يعتبر اقل من اثنين انا اتصور قليل يضر نسبه الاحلال قليل ولكن هذه الـ هذه الـ هذه المفاهيم فاستنتج انك تقول اثنين اربعه هي انعكاس يعني. الثقافه لدينا اي اي فيمكن بعد فتره نلتقي انه وياك يا تغير رايك تقول واحد ويلا تتغير او تتغير تقول سبعه يمكن نصير مثل الحربي تقول <تصفيق> <تصفيق> آه فيه آه يعني موضوع جدا مهم انت تحدث عنه كثير موضوع الهبه الديموغرافيه. صحيح. وكان لك محاضره في الجمعيه السعوديه للفنون في 2019 تكلمت باستفاضه عن هذا الموضوع. جاي. حدثنا عن الهبه الديموغرافيه وليش احنا في السعوديه محظوظين وعندنا هذه النافذه المؤقته اللي اذا احسننا استثمارها سيكون اثرها هائل او العكس لا سمح الله. صحيح. النافذه الديموغرافيه هي تحدث لا تحدث كثيرا ولا تحدث مره. فالان الدول العربيه اغلب الدول العربيه والمملكه العربيه السعوديه على وجه الخصوص تمر بهذه يسمونها الفرصه او النافذه الديموغرافيه وهي تحدث نتيجه انخفاض معدلات الانجاب بدرجه تدريجيه سريعه الى حد ما مع بقاء نسبه كبار السن صغيره وينعكس طبعا انخفاض انخفاض الانجاب يقلل نسبه صغار السن مثل ما اشرت قبل قليل إنه انخفض من 49 إلى نسبة صغار السن اللي هم دون دون سن 15 إلى مثلا 30% أو أقل حتى من 30% هذا الانخفاض يخفض نسب الإعالة إعالة صغار السن يصير نسبة الإعالة منخفضة ونسبة الإعالة الكبار عندنا منخفضة بالتأكيد لأن عندنا 4% فقط من السكان هم كبار السن فيصير عندك فرصة ديمقراطية أنه أغلب التركيبة السكانية إيه؟ قوة عاملة فرصة أنك أولا يكون, يكون عندك آه ادخار وهذا بينعكس على الاقتصاد يكون عندك عرض من القوة العاملة كبير لأن أغلب لو نأخذ نسبة وتناسب نجد نسبة كبيرة في سن العمل فعندك فرصة عرض من القوة العاملة عندك فرصة أيضا لتنمية رأس المال البشري عندك ادخار لانهم قليل صغار السن فتقدر تستثمر في هؤلاء من حيث التعليم والصحه وكذا نتيجه ايضا الادخار بيكون فيه استثمار وبينعكس على الناتج المحلي فهذه النافذه الديموغرافيه لا يعني تستمر لعقدين من الزمن ثلاث عقود بعد ذلك يوم قلنا ينعكس الهرم, ينعكس الهرم بنسبة كبار السن تزداد ويصير متطلبات ال وقوة عاملة أقل لأنه ما في إنجاب عاملة أقل، لذلك ينبغي يعني الاستفادة من هذه الفرصة الديموغرافية من خلال الاستثمار في الشباب زيادة فعاليتهم في المجتمع و والتهيئة أيضا للمستقبل أو وضع سياسات تتناسب مع ما نريد مجتمعنا أن يكون هل تتذكر يعني نماذج دولية أحسنت استثمار النافذة الديمغرافية ونماذج دولية لم تحسن استثمارها هل في بالك نماذج دولية؟ والله لا يحضرني الآن شيء ولكن أي دولة عندها طبعا من 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 الأمور اللي اللي دائما تربط بالنافذة الديمغرافية ما يسمى بالربيع أو الخريف العربي أي. أي هو نتيجة زيادة الشباب 
وعدم مسؤوليتهم او خلينا نقول انه ما يخسرون شيء اذا ما وفرت لهم الاعمال وفرت لهم البرامج احيانا يكونون يحدثون بعض الشغب والاضطرابات كما حدث في بعض الدول فهذا هذا نقول إساء عدم عدم الاستفاده منها أي. الدول اللي استفادت منها انا اتصور دول الخليج نتيجه امكاناتها العاليه فهي استثمرت هذه النتيجه وفرت برامج استوعبتهم في في سوق العمل بدرجه كبيره فتفادت تفادت مشكله النافذه الديموغرافيه ولا زالت جهود المملكه العربيه السعوديه بعض دول الخليج استثمار هذه من خلال البرامج اللي ذكرت برامج سواء برامج التوظيف التدريب التاهيل وعندنا ما شاء الله يعني برامج تحفز الشباب برامج ايضا تحفيز الشباب على المشروعات ودعمهم برامج هدف عندهم عديد من البرامج تؤهل الشباب وتشجعهم على كسب مهارات وشهادات مهنيه يعني هناك برامج متعدده انا اعتقد بعض الشباب اللي يمكن ما يعرف يمكن هناك قصور في توضيحها للشباب والا فهناك الرؤيه الصراحه الرؤيه عندها برامج متنوعه والرؤيه انا اعتقد انها جاءت فتح للمملكه العربيه السعوديه في هذا الوقت من حيث تنويع تخيل ان ما سوينا شيء الى الان انا اعتقد بيكون كارثه صحيح كارثه من حيث تنويع المصادر الدخل للدوله وكذلك ايضا تنمية الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل تحسين جودة الحياة الرياضة مك... يعني أشياء جميلة ورائعة في الرؤية تركت بصماتها وستترك بصماتها في المستقبل ونعتقد أنها فتح وجانب إيجابي من لا يعني يرتاح إلى حد ما للرؤية أنا أعتقد أنها ينطبق عليه القول اللي يقول الانسان عدو ما يجهل لانه يجهل يجهل مستهدفات الرؤيه يجهل برامجها يجهل وبعدين يتكلم والا هي صراحه رائعه كل ما اقرا وثائقها كل ما ازداد اعجاب واعجاب بمن اعدها اعجاب ب القرار القرار القوي الحاسم اللي اتخذ هذه الرؤيه بدون تردد في الوقت المناسب فالرؤيه لو تلاحظ انها يعني تعنى بالاقتصاد، تعنى بتمكين المرأة، تعنى بتنمية القوى العاملة عموما، تعنى بالبيئة، تعنى الرياض الخضراء، السعودية الخضراء، شرطة 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 البيئة شيء هائل، أيضا ترشيد الاستهلاك، يبقى عندنا الصراحة أمور مثل المياه وهذا يمكن يقودنا للتنمية المستدامة. المياه أنا أتصور أنه يحتاج مزيد من الجهود لتنمية الموارد المائية إما بتطوير تقنيات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المتوفرة ما شاء الله عندنا أو طبعا هناك ترشيد لاستهلاك المياه لا بد أن أتصور أن يعني نبذل مزيد من الجهود في سبيل تنمية الموارد المائية إيجاد لأنها عامل هي عصب الحياة للتنمية المستدامة أم. فيها يعني اسئله كثيره ولا خلينا نخليها مع اسئله الناس واحاول اختم بسؤالين مرتبطه ب نسبه الاجانب للسعوديين في التركيبه السكانيه يعني اليوم تقريبا 38% يمثلون الاجانب من ضمن سكان السعوديه ولي العهد في مقابلته مع في رمضان قبل فاء قبل قبل الماضي تكلم على انه متوقع وليس مستهدف متوقع انه يوصلون عدد الاجانب في 20 30 او 20 40 50% 50% ايش اثر وجود هذا النسبه الكبيره من مختلف المجتمعات داخل المجتمع السعودي هو كل شيء فيه اثر ايجابي واثر سلبي. وش الايجابي وش السلبي؟ الايجابي الانفتاح على العالم والتزاوج الثقافات هو جانب ايجابي، ولا يستطيع الانسان ان يعيش معزولا. واذا كان عندنا مهارات وخبرات وقيم فهناك ايضا قيم وخبرات ومهارات نحتاجها ونحتاج التفاعل معها. 
لتعزيز تنميتنا في هذا البلد لتعزيز وجودنا العالم أصبح قرية صغيرة ما تستطيع أن تعيش بمعزل لا بد أن تستفيد من الآخرين وبالتأكيد نحن نحتاج الآخرين وهم يحتاجوننا أيضا فهذا الجانب الإيجابي هذا, هذا جانب إيجابي يعني السلمي. لا لا يمكن لعاقل أن يقول بنستغني عن غير السعودي ما يمكن هو تف... حتى أمريكا أمريكا كم فيها فرنسا كم فيها كل الدول فهذا الجانب الإيجابي إيه طيب وش الجانب السلبي الج... من... الجانب السلبي ي... يعود للهوية الهوية الوطنية أنه بيؤثر على اللغة بيؤثر على ال... الهوية هوية ال... 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 الهوية السعودية بشكل عام يؤثر إذا أيضا لم, لم يضبط بشكل صحيح يمكن يؤثر حتى على ال... على ال... الاستقرار يعني إذا زادت النسبة بشكل كبير يمكن تؤثر على الاستقرار اللي يطالبون بحقوق معينة يطالبون بتبني توجهات قد لا تتناسب مع المجتمع يمكن سلوكياتهم قد تكون فيها نوع من الانفتاح اللي مثلا ما يتقبلها المجتمع سلوكيات يعني تتنافى مع بعض قيمنا قد يكون جوانب اقتصادية أنها أيضا أنهم يسيطرون على بعض القطاعات الاقتصادية بعض المهن إذا لم يمكن المواطن ولكن أنا أتوقع أن الرؤية فيها بعض البرامج اللي تتعامل مع هذا التحديات اللي تتعامل مع هذه التحديات الكبيرة و ولكن ينبغي يعني النظر لها بعناية واهتمام كبير جدا لأنها لا بكل تاثير بلا شك ايجابي وسلبي لا بد ننظر ل... ولا بد نقيم هذه الاوضاع ولكن الرؤيه ومستهدفاتها الطموحه ما يمكن ان تتحقق باستخدام القوى العامله المحليه لان في قطاعات جديده جديده على المجتمع السعودي لا بد ان تستخدم لها كفاءات عاليه ما ما تستطيع ايضا السياحه وفي الانفتاح للسياحه بيجيك ناس ايضا من كافه ارجاء الارض في مجتمعك لا بد ان تتعايش مع هذا التغيير ولا بد ان تحمي مجتمعك وابنائك من خلال الاشياء اللي ذكرنا قبل قليل التعزيز القيم العربيه الاصيله تكون ايضا مؤسساتنا حتى لو الخاصه يكون لها توجه توجه خياري طبعا ما تقدر تفرضه الدولة ولكن ينبع من الانتماء الوطني والإحساس بالوطنية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا الوطن أنه يكون لها إسهامات من من منطلق المسؤولية الاجتماعية في تعزيز الـ 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 الانتماء تعزيز الهوية الوطنية دعم الفعاليات اللي تنحو هذا النحو فهو مشو... تحديات كبيرة ولكن ما نقدر نعيش بدون تحديات لا بد يكون هناك تحديات نواجهها وأنا متأكد أن قادرين إن شاء الله في هذا البلد نتيجة أو بما فيه من, من كفاءات و... آخر نقطة بستعرضها ضمن النقاط اللي لها أثر اجتماعي وبعدها ننتقل لأسئلة الأصدقاء هي موضوع الهجرة الداخلية أنت أشرفت على دراسة مختصة في موضوع الهجرة الداخلية في كلام كثير اليوم على موضوع هجرة أغلب سكان مدن المملكة إلى الرياض بما فيها المدن الكبيرة جدة والخبر أيضا صاروا كثير منهم ينتقلون للسكن في الرياض كيف تشوف مثل هذا الحدث وإيش أثره الإيجابي والسلبي على المدى البعيد المدى البعيد أولا الهجرة ترى ظاهرة عجيبة الهجرة ظاهرة إيجابية 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 ب... ب... ولها سلبيات ولكن كثير لن يتفقوا معك تشرح لنا ليش الجانب الايجابي اولا من ناحيه وطنيه فهي ساهمت في الاندماج ساهمت في اللحمه الوطنيه تقويه اللحمه الوطنيه السكان من الجنوب ياتون للوسط ويذهبون للشرق السكان من الشرق ياتون للغرب يكون في فيها في اندماج سكاني يشكل الكيان السعودي وهذا ترى صار له اثر كبير جدا الهجره يعني يمكن ما نفكر فيها بس هي احدثت 
تغييرات في المجتمع تلاحم تقارب حتى في اللبس في اللهجات في اللغة في العادات في التقاليد أصبحنا نفهم لهجات الجنوب نفهم لهجات الشمال هم يفهمون لهجاتنا حتى اللهجة نفسها تشكلت تغيرت اللهجة البيضة نتيجة الهجرة هذا الجانب الاجتماعي الوطني م. الجانب الاقتصادي الهجرة أيضا هي عامل توازن الهجرة هي عامل توازن اقتصادي كيف تسوي عامل توازن إنها تخفف تخف وطأة البطالة في جهة و... 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 وترفع التشغيل في جهة أنها تخف ترفع الدخل تسوي نوع من التوازن أو تخفيف حدة التفاوت المناطقي الإقليمي بين المناطق لأن العمالة الفائضة هناك تجي هنا فتخفض عرض وطلب فتخفض الدخل يفترض انها تخفف الدخل هنا وهناك يرتفع لان قل المعروض من القوى العامله فهي تحدي التوازن وتخفيف حده التباينات المكانيه في في المناطق الاداريه المختلفه وادت دورها في هذا الجانب بفعاليه المشكله المشاكل السلبيه ان الناس يكون عندهم تصور في نظريه يسمونها اضواء المدن ان الناس ينجذبون اللي اول كانوا يشوفون اضواء المدن هذه طبعا طبقت في افريقيا وكانوا يشوفون اضواء المدينه وينبهرون يروحون للمدينه المشكله ان ياتيك ناس يفكرون ان العمل في المدينه متاح لمن ياتي فيبدون ياتون ياتون بمهارات لا يتطلبها سوق العمل ياتون لا يستطيعون السكن لا يستطيعون الوجود عمل ليس هناك تكافل اجتماعي مثل أول يجي ويجلس عندك لحتى أن يحصل على العمل فيكون في تنشأ ولكن عندنا كافحوها تنشأ مدن الصفيح حول المدن تنشأ يبدأ السكن في الأحياء القديمة وبدأ الآن النظر في بعض الأحياء والتخلص منها لأنها تصير بؤر لاستقطاب المهاجرين الجدد سواء من داخل المملكة أو حتى من الخارج وهذه عدم وجود عمل يولد البطالة يولد المخد... يعني المخدرات التسول حتى أشياء قد لا تكون أخلاقية ممارسة أمور يعني حتى أمنية تخل بالأمن وأمن المواطن ليس أمن الدولة ولكن السرقات تكثر الجريمة دخول المنازل سرقات السيارات يعني فهذه من السلبيات سلبيات الهجرة عندما تأتي بمعدلات أكثر من طاقة استيعاب المدينة واليوم الرياض تعتبر قاعدة تستقطب معدلات هجرة طبيعية ولا أعلى من الطبيعية؟ والله هي هي الرياض كانت تستقطب نسبة النمو فيها كانت في فترات ماضية 8% وكانت نسبة عالية جدا جدا تسبب حتى ازدحام مروري تسبب ارتفاع اسعار ارتفاع اسعار العقارات كذا بعدين جاء فترة ترى كان كان توجه الدولة انه تنمية تنمية المناطق الجامعات صارت ايه تفتح في المحافظات ايه فافتحوا الجامعات في كافة المناطق الإدارية افتحوا المناطق هذه خففت الهجرة خففت الى حد ما ايضا المدن الاقتصاديه وعد الشمال مدينه الامير عبد العزيز بن مساعد في حائل جازان مدينه جازان الاقتصاديه للصناعات الاساسيه ايضا في رابغ المدينه مدينه الملك عبد الله اظن في رابغ كل هذه كانت توجه الدوله انه طور حتى الملك عبد الله الله يرحمه عندما زار جازان وكذا و وحاول يعتذر الى حد ما. طيب. فكل هذه يعني وخطط التنميه ترى في الماضي كانت تدعو ولكن ما كان في تفعيل كبير جدا، كانت تدعو للتنميه المكانيه المتوازنه. طيب الان بعد الرؤيه بعد الرؤيه الهجره الى الرياض الصافيه الان تغير, يعني. تغير طبعا هناك اظن الرؤيه في 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 اتجاهها لتنميه المدن ومن ضمنها رفع مستوى ثلاث مدن على الاقل سعوديه اللي تكون في مصاف في افضل 100 مدينه في العالم افضل 100 مدينه في العالم هذا التوجه يدعو لتحسين البيئه البنيه التحتيه والبيئه كذلك 
تحسين ايضا مجالات الترفيه، تحسين نوع تحسين جوده الحياه في المدينه وهذا يعني صراحه مدينه الرياض محظوظه محظوظه جدا، مسارات رياضيه خ... ت... تشجير لكافه شوارعها وطرقها، تحسين البنيه التحتيه، تحويلها الى مدينه ذكيه ترى الان في جهود كبيره مثل ما مدينه نيوم ذا لاين اللي المدينة الذكية المزمع يعني إنشائها أيضا هناك جهود حثيثة لتحويل المدن السعودية وخاصة الرياض والدمام وجدة إلى مدن ذكية مدن تستخدم التقنية تخفف على المواطن عناء التنقلات والازدحامات والتلوث تحد من التلوث فهناك يعني جهود رائعة وكبيرة في تحويل مدينة الرياض إلى مدينة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التقنيات في تشجيرها مسارات رياضية للناس ولكن في نفس الوقت أنه يعني من الخطة أن يأتي أعداد كبيرة أعداد كبيرة أرجو أنها تأتي على مراحل لكي تستوعبها المدينة وينبغي أيضا تنمية تنمية المناطق المجاورة لمدينة الرياض مثل مثل الحريم ل العمارية حوطة لا تقول حوطة طبعا حوطة بن تميم لازم هذه أكيد أكيد يطولها بعض التطوير بعض التطوير ولا أطمح أن يكون فيها مطار قريب مطار ها؟ نعم <تصفيق> عشان تجينا بالطيارة إن شاء الله بالطيارة أو آه. تجون أنتوا من الازدحامات وكذا تفضلون نسكن هناك تسكنون هناك أو تجون بالطائرة هناك تجون بالسيارة بالقطار صحيح بالقطار فهناك جهود رائعه صراحه تثلج الصدر والله في فيما يتعلق بمدينه الرياض ولكن يبقى يعني القلق عند استقدام اعداد هائله لمدينه الرياض ماذا سيجري؟ انا ارجو انه يكون ومو يعني هذا القلق لكثير من الناس بالذات من خارج الرياض هو القلق بالنسبه لهم طيب اذا نبغى مدينه فيها كل هذه المرافق هل لازم انقل من قريتي او مدينتي اللي انا فيها واروح للرياض؟ طيب هذه الاشياء ابغاها انا متاحه في مدينتي اللي انا اليوم عايش فيها فتوزيع المشاريع العملاقة يعني هذه وجهة نظر بأنه لازم توزع في وجهة نظر أخرى تقول أنه توزيعها سي... سي... سيعدم أثرها الاقتصادي صحيح أنت جبتها مكان واحد خلقت مدينة صحيح. زي لندن زي باريس لا زي... أنا, أنا كنت بقول ولكن يعني فات علي أن توليد الوظائف توليد الوظائف في المدن ذات البنية التحتية مثل مدينة الرياض أقل كلفة أسهل أسهل وأقل كلفة من أنك تولد وظائف في مدينة صغيرة وهذا يمكن منطلق الرؤية أنك تركز على مدن مدن ما يعني محدودة لأنها هي اللي بتخلق لك وظائف هي اللي بتحرك الاقتصاد كم نسبة الاقتصاد الناتج المحلي اللي تحتها مدينة الرياض ولو الإحصاءات غير متوفرة ولكن ما يحتاج إلى إحصاءات حتى نعرف أنها أساسية وأنها تولد وظائف كثيرة و... و... وتسهم في الناتج المحلي بدرجة كبيرة ولكن طبعا أنا أتصور الرؤية لم تغفل المدن الصغيرة والقرى ولكنها تريد أن تف... يعني تفعل الاقتصاد بشكل كبير يكون الاقتصاد السعودي ترفع مستوى التنافسية للاقتصاد السعودي لأنك إذا بتنمي جميع المدن بنفس المستوى ونفس الجهود بيأخذ عليك وقت طويل ولا تستطيع ان تحقق اقتصاد ذات تنافسيه عاليه في العالم. واضح، انا باخذ مجموعه من الاسئله وتعليقات الاصدقاء ابو محمد وبتعليقك السريع عليها عشان نكسب الوقت. هذا واحد يقول تقدر الخسائر الناجمه عن الطلاق 3.5 مليار ريال سنويا في السعوديه. ما الاسباب؟ انت طبعا لك مقاله في سبتمبر 2021 عن اسباب الطلاق لخصتها بانه واحد زياده التعقيدات اثنين ارتفاع التكاليف ثلاثة كثرة الخلافات أول ثلاثة هذول واضحين ما يحتاج نحكي عنهم بعدين قلت اختلاف الأهداف والأولويات وقلت التفاوت الثقافي صحيح لو تشرح لنا بشكل سريع الثنتين هذول وش تقصد فيهم التفاوت الثقافي يعني طريقة اختيار الزوجة النمط التقليدي أنا أتصور أنه يحتاج إلى نوع من التعديل يحتاج إلى نوع من الانفتاح شوي فيما يتعلق بالتعرف على الزوجة لأن هناك إشكالية كبيرة خاصة في المدن شخص يأتي من حفر الباطن أو يأتي من الحوطة مثل ما ذكرت أو من الغبة إيه. إيه. لا تنسى الغبة <تصفيق> يأتي هنا وعنده بنات وكذا لا يعرف أن عنده بنات 
لا يعني صعب انك تسوق بناتك اي يكون فيه مشكله يكون فيه احيانا الزواج يعني الزواج لان المعروض امام المراه قليل من من الطالب الزواج فيمكن ترغب او تقبل بزواج شخص ما يتناسب معها لا علميا ولا ثقافيا ولا وينتج عنها احيانا الطلاق فهذا التفاوت الثقافي طيب إيه؟ اختلاف الاهداف والاولويات شلون شلون اختلاف الاهداف والاولويات يؤدي الى الطلاق اختلاف الاولويات يعني قد يكون شخص عنده اولويات الانجاب اولويات ال... وهي لا اولوياتها العمل مم. فتكون مختلفه ايضا قد يكون مستوى التح... خلينا نقول بال... الانفتاح بعض بعض ال... بعض الاسر او بعض الازواج لا يرغب ان زوجته تروح ل مثلا تزور بعض زميلاتها انها ما ترغب ما يرغب انها تروح ل كافيات مع زميلاتها بينما في ازواج يعني يرضون بذلك فاختلاف هذه المفاهيم والاولويات لدى المراه تسبب الطلاق بلا شك. آه هذا واحد يسال على موضوع اسمه خالد ال الشيخ يقول آه السعوديه تقترب من الحد الادنى للانجاب 2.1 لكل امراه لضمان استمرار معدل السكان، اي هبوط عن هذا الرقم يعني اضمحلال اعداد السكان بشكل سريع مستقبلا وقد يصل الى مرحله يصعب جدا عكس اثارها. آه هذا الرقم مبني على افتراض عدم وجود مهاجرين السعوديه الى اخره. فانا يعني احنا ناقشناها وسولفنا فيها بس ابغى بشكل بسيط اليوم في اجازه امومه وفي اجازه وضع وفي ساعات للرضاعه للمراه اللي اللي وفي دعم عقاري للاسره بدل الاعزب فكل هذه الحوافز موجوده ومع ذلك عندك انخفاض هذا الرقم لو اليوم السؤال موجه لك انا ودي اقول ان ترى هو مبالغ شوي انه موضوع سريع سريع وانكماش ما ما يحدث بذلك يحدث على سنوات طويله يعني حتى لو صار الانجاب عندنا اقل من من اثنين ما ينكمش السكان ياخذ فتره طويله لان في شيء يسمونه قوه الدفع مومنتم فورس يحتاج يعني عقد او عقدين او كذا حتى يبدا السكان ينكمش ف 20 30 سنه ما تصير ما هو بسرعه بسرعة يعني انا قصدي بس السؤال طب كل هذه الحوافز موجوده والناس ما هي قاعده تنجب لو اليوم بيدك انك توصي بتشريع او تنظيم او حافز او اي قرار يؤدي الى يعني تحسين تحسين هذا الموضوع، وش بتقول؟ قرار واحد هو اولا قرار واحد انا ودي اقول ان انه يعني الزواج المبكر جدا ليس ليس ايضا مناسب والزواج المتاخر ليس مناسب فاغلب الشباب يرغبون بناء بناء انفسهم لبناء حياه زوجيه ناجحه ما يريدون الدخول في 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 حياه زوجيه ثم تنتهي بالطلاق انا اتصور انا يعني اتحدث ب بما يفكرون فيه فهو يعني ما نبغى يعني انا لست مع انك والله تشجع الشباب يلا تزوجوا يلا تزوج تزوج عليه وبعدين يتطلق مشكله لابد لابد انه يكون في 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 توفير سكن توفير كذا ولكن هذا يقودنا لي ايضا ضروره التعاون بين الزوجين لانها كان الكوره كان الحمل مرمي على الزوج على الرجل وانا اعتقد ان الحياه تشاركيه فينبغي المرأة إذا كانت تعمل أن يكون مشاركة هذا بيسهل عملية الزواج بيسهل عملية الإنجاب لأن الرجل يشعر أنها شريكة حياته تساهم معه في في بناء الأسرة تساهم معه في تكاليف الأسرة هذا بيش ترى بيسهل الزواج وبيسهل إلى حد ما الإنجاب فيمكن لو 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 تخذ قرار ليس قرار في الواقع ولكن تشجيع المرأة لان لان الاحوال نظام الاحوال الشخصيه اللي صدر قبل فتره وجيزه كان يشير الى النفقه يتحملها الرجل، طبعا هذا مستقى من من الشريعه الشريعه ولا اعتراض على الشريعه ولكن من منطلق بناء مجتمع اسلامي قوي واسره متماسكه ربما يجدون سبيل ولو بالاختيار أنا أتصور أنه ليس هناك في الشرع شيء 
يمنع ان المراه تشارك الرجل وليس هناك في في حتى عقد الزواج شيء يمنع انه يوضع شرط ان الحياه بالمشاركه بين بين الزوج والزوجه وهي راضيه وهو راضي هذا انا اتصور انه بيدعم الاسره يدعم تماسكها يسهل الزواج بالنسبه للابناء وايضا ايضا ودي اشير الى انها غلاء الوحدات السكنيه رغم الانجازات الهائله الصراحه الاسكان انجزت اشياء ليس مجامله يعني برامجها مكنت كثير من الشباب والاسر من امتلاك مساكنهم سواء في الرياض ولا نقول في في حتى خارج الرياض فعلا فعلا في برامج نوعت الخيارات امام الناس كان مغلقه على صندوق التنميه العقاري ولكن المشكله هو ارتفاع ال الأسعار الأراضي ارتفاع الوحدات السكنية خاصة لمن لا لا تنطبق عليه الشروط سكني أو وفي ناس كثير ما تنطبق عليهم أو أنهم يرغبون في تهيئة أوضاعهم المعيشية قبل الدخول في في الزواج في الزواج في مستشار أسري اسمه ثامر الصالح في مقابلة على روتانا يقول عمل المرأة ليس له فائدة على مستوى رفاه الأسرة إضافة إلى إشكالية العلاقات التي تتكون من العمل والطاقة السلبية التي تنقلها المرأة العاملة إلى منزلها وأسرتها وش رأيك؟ والله ليس في كل الأحوال أنا أتصور المسألة هي اتفاق بين الزوج والزوجة أنا أعتقد أن عدم عمل المرأة بالكامل أنه يضعفها يضعفها ويجعل ويجعل حياة يجعلها ترضى بحياة زوجية حتى تكون غير ناجحه. وهذه اشكاليه كرامه الانسان ينبغي وخاصه في ناس يعني مع الاسف في في قصص كثيره قصص كثيره في في يعني ظروف صعبه تمر بها المراه فعد حرمانها من العمل يجعلها احيانا في مازق واحيانا تكون فعلا تاثر على الاسره لان الزواج ناجح وهي تمارس عمل قد لا يكون ذاك المهم جدا وقد يكون دخله ضعيف فمن باب اولى انها يعني تخصص وقتها لبناء اسره ينبغي ان يكون عندها ايضا المرونه في 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 الحوار بين الزوج والزوجه لاختيار افضل النماذج المناسبه لهم يمكن في نموذج مناسب لك يا ابو عبد الرحمن مناسب لي نموذج غير مناسب لي لاسره حسب حتى المكان حسب المكان اللي يعيش فيه الانسان حسب الدخل الزوج حسب التوافق الزواجي ولكن ان نقول ان عمل المراه غير مناسب لا لانه يجعل المراه ضعيفه أمام الرجل يجعلها تعيش تحت رحمة الرجل في بعض الأحيان وخلني أختم هذا الحوار الشيق ومحمد ويقول لك إيش الرسالة اللي توجهها لأشخاص كثر هم نسبة ما هي قليلة من ضمنهم خالي ومجموعة كبيرة غير سعداء بالتغيرات الاجتماعية المصاحبة للرؤية وإيش رسالتك لهذا الشريحة أنا أقول أن الرؤية تركت بصماتها على المجتمع السعودي وجعلت الحياة أرحب وأسعد جعلت المرأة تستطيع أن تمارس أنشطة كثيرة وكذلك الرجل فأنا أعتقد أنهم يجهلون الكثير عن الرؤية وأنصحهم بقراءة وثائق الرؤية والاطلاع على على الإنجازات بس التغير بشكل عام هم هم حابين الوضع السابق ما نبغى ما نبغى شيء زين خلينا على وضعنا السابق ايش تعليقك على موضوع التغير المجتمعي؟ التغير المجتمعي المدروس المتأني اللي يتعايش مع نفسه اللي يتكيف مع التغيير طبعا هو افضل النماذج، التغير السريع يحدث ربكه في في القيم، ربكه في انماط المعيشه ولذلك يعني كل ما يكون التغيير تدريجي كل ما يكون افضل هذا بالتاكيد هذا رساله ولا... لصانع التغيير بس احنا ايه؟ رساله للمجتمع اللي قاعد يعيش التغيير وش و... وش دوره مع في هذا التغيير والله لو ينظر للاشياء اللي كان ما كان يتقبلها قبل سنه سنتين وينظر لها الان يجد مثلا قياده المراه للسياره يعني نسبه كبيره من المجتمع لا يرغبون ال... لدرجه بعضهم حتى يظن يظن انها من المحظورات انك تتحدث فيه الان 
اغلب البنات والنساء ياخذن السيارات وانا سعيد انا على فكره سائق السائق اللي عندنا سافر واحدى بناتي قامت بالدور فهذا انجاز انجاز كبير للاسره انها تستغني عن السائقين فهو بالعكس انا اتصور في تغييرات جيده قد لا لا تتقبلها ويعتمد ترى على ايضا السن سن الانسان فتقبل التغيير يختلف من شخص الى اخر ولكن في نفس الوقت ارجو ان الرؤيه وارجو ان المجتمع يضع يضع بعض الاليات لمواجهه التحديات اللي لان ما في التغيير دون ثمن دون ثمن لابد ان نعد العده لكي يكون التغيير سليم ويكون اضراره قليله ومن خلال وجود مؤسسات من خلال دعم الاسره ودورها من خلال دعم مثل ما ذكرنا المسجد من خلال ايضا الجامعات تقوم بدورها حتى اجهزه المجتمع المدني الاجهزه الامنيه تقوم بالدور بحيث انها ايضا تتواكب مع مع مستوى التغيير اللي لنا فيه تحمي المراه تحمي الاسره تحمي ايضا يكونون في على وعي كامل بالتعامل مع الاسر مع ال... والحمد لله في التغيير انا اتصور اللي اللي ربما يقول هذا القول اما انه لم يطلع على منجزات الرؤيه او انه لم يفكر فيما لو لو لم يكن لدينا رؤيه كيف سيكون حال المجتمع السعودي مع التغيرات العالمية مع تغير الطلب على الطاقة مع تغير أنا أتصور أن التغيير جاء في وقته وخلنا نقول أنقذ المملكة وعلى هيئها لأن الإنسان الإنسان كان يعتمد على الدولة وكانت الإنتاجية إلى حد منخفضة الآن الـ 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 الرؤية يعني تخلص او تعزز الاعتماديه على الذات تعزز الانتاجيه تقلص دور الدوله في دعم 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 المواطن لكي يكون منتج لان اذا اذا كان الدوله بتعطيك تعطيك تعطيك بكل انتاجيه منخفضه تقبل بعض المنها المهن منخفض وما في مجتمع يكون كل الناس اللي يعملون في المهن غير غير مواطنين والمجتمع يعيش نعيش إلى متى؟ ربما في فترة مضت نستطيع أن نعيش هذا الترف ولكن في المستقبل وعلى المدى الطويل لا بد أن يتغير المجتمع لكي يتحمل مسؤولياته أبنائه يقومون بالأعمال الضرورية والأساسية المتنوعة هذا نتصور فالرؤية تدعو لذلك تدعو لي لزيادة إنتاجية الإنسان السعودي لعدم اعتماده على الوظيفه الحكوميه لرياد يعني انشاء شركات انشاء اعمال خاصه يكون الانسان منتج مبدع الابتكار الابتكار هو احد ايضا اهداف برامج تنميه الموارد البشريه واحد اهداف الرؤيه عموما انها تحفز المواطن على الابداع والابتكار والافكار الجميله فبالعكس انا احس ان الرؤيه صراحه أجل بنقل هالرسالة بنقل هالرسالة الخالي ولكل أنا ما أدري أنا مقنع ولا لا بس أنا يعني قصر. فاجأتني بالسؤال والله لأن ما فكرت أنا والله ما فكرت في هذا لعل كيف كيف أجيب على خالق لعل بذرة مقالة لعل يقابلك أنت وخالق أي خلاص وتوافقون وتشرفوني نتشرف وبعد ذلك نقنع بالطيارة من الرياض لمطار الحوطة ونتعشى إن الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا سعاد. محمد شرفت لنا أنا اللي تشرف بوجودي معكم الله يحييك شكرا تسلم. لكم على الاستضافة الجميلة الله يحييك شكرا شكرا لكم شكرا لريم رزوق في اعداد هالحلقه ياسر ال غانم خلف الكاميرات وفي التحرير انس الخليل وفي الهندسه الصوتيه محمد الحسن وفي اداره الانتاج فهد القصير وصالح باسلامه والاشراف على اذاعه الثمانيه سحر سليمان هذا بودكاست سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع